Muito provavelmente você já viu esse cara aqui. Ele mesmo, bem expressivo, né? Ele chama Jake Cont. Por que, que eu tô falando dele? Ele, além de criador, CEO do Patreon, né? Provavelmente você já sabe aqui do YouTube. Ele também é o produtor dessa banda aqui, ó, Scary Pockets. Que se você gosta de música, provavelmente você já escutou eles. Então hoje nós vamos reagir a quando ele simplesmente tentou produzir 40 trilhas sonoras num dia só. Sabe os vídeos que ficam no background aí? Essas músicas ambientes que ficam nos vídeos normalmente do YouTube, por exemplo? Ele de vez pagarem ou pegarem músicas já de royalty free, né, que é essas músicas sem direitos alterais, eles decidiram gravar suas próprias músicas. Então vamos reagir a isso. Olá. Heading to LA for a recording session. We're gonna try to record 40 music cues in one day. Tá aí o que eu expliquei para vocês. And we're going to use those music cues as the soundtrack for the next wave of YouTube videos that we make. Top, né? Interessante. Instead of using some like royalty free, off the shelf soundtrack library, we're basically going to make our own. I'm super pumped. I'm so excited. Nossa, o cara tem que estar com muita ideia, né? Vamos ver, gente, se ele já foi com algumas ideias gravadas e tal. Just got into LA. Já gostei daí. Oh, no. It's 7 a.m. I'm gonna like get in the zone this morning. Quem está escutando essa trilha sonora, provavelmente é o que eles já gravaram um dia. Yeah. Com certeza. Right next to the fibula. Right now. Olha lá, estúdiozão top. É o estúdio que eles ganham. All right, é one down, 39 to go! Ah, aí, fizeram. Essa foi a primeira. E a... Nossa, vem. Olha lá a câmera dele. This is my voice memo app, where I have like hundreds or not hundreds thousands of like ideas for for cues and yeah. songs aí, and chords já fica, like this one's from october já fica uma dica bem bem legal aí para vocês ó que eu provavelmente ele faz muitos produtores fazem isso também ele usa ele tá falando que usa nada mais que o aplicativo é, do voice memos né que é é o gravador né do celular dele e ele gravam ideias eu faço o mesmo ó aqui eu eu tenho não, dá, não sei se vai dar pra ver, mas eu tenho várias ideias. Toda vez que vem uma ideia de música, eu gravo aqui. Só assim, ah, pra não esquecer, entendeu? E aí ele vai escutando 4, 23, isso. 2010. Lá, de 2010. Ele teve essa ideia. Gravou. E aí agora ele vai concretizar isso, né? Transformar em música. Então, o que nós vamos fazer hoje? Eu só queria fazer um pouco rápido. Let's all get on the same page about what we're doing. Lá, so we're going to try and get through 40 tracks, 40 cues. That's our goal. It's kind of crazy. I think it's going to be Aí, 40, wild, but we're going to have to go like, 40, super fast, make really fast 40 get tracks, that are, like, pretty good, and then move on. Sonoras. Um, if we do one cue every, every 10 minutes, Nossa, we'll get six isso. cues an hour, which <laughs> and if we do eight hours, we'll get 48 cues. So we have eight cues from 1 a.m. Ou seja, Thomas Newman, American Beauty. I think often a good soundtrack is one that you don't hear, really. You feel it. If you're thinking about the soundtrack, then in my opinion, it's not really doing its job, which is to enhance what is ever happening in the narrative. Like that works for like three minutes. And tactically, a soundtrack can make a story more engaging. It can Give the audience time to just process an idea or a feeling or an emotion and to just sit in an emotional space. Yeah. It can convince you that somebody is noble. It can convince you that somebody is evil. If you like see a character's face and you hear menacing music, like they're plotting some shit. That's the music. Isso aí 
me lembrou, eu vi uma vez um vídeo, não sei se vocês já viram, mas que ele mostra uma cena lá de luta, só que mo é, mudando a trilha sonora por trás, pra ver um tanto que influencia, né? Então, uma ele colocou uma, uma trilha sonora romântica, aí tava lá o, o, um lutador, assim, aí parecendo, dava todo um significado diferente pra música, né? A música pra cena, isso eu achei interessante demais. É o que ele tava falando aqui, né? It took a lot of time to, like, set up the mics and set up the instrument. Calma aí, rapidão. Olha isso, mano. Que afina... Caraca, nunca It took a lot of time to, like, set up the mics and set up the instruments and kind of get everybody in place and get the headphones working. Um, I'm worried people aren't hearing in their headphones. We didn't start recording for a couple hours. Um, but we had to get through 40 cues. Can you Bora. play that bass clarinet line? Is that coming down guitar, same thing, guitar two? Would that be... Okay, musicians, check it out. This is our first cue. Aí ele passa as ideias, eles vão... Cada um vai colocando sua sugestão e eles vão pronto para gravar. You want this to be like... Uh, Tá vendo? Ele é o produtor. Eu acho que isso pede demais ver esses bastidores. Como nascem, né? As canções, as trilhas sonoras, os instrumentais. Olha lá. Que é uma notinha. É massa demais. Ó. Xilofone. Meu primeiro instrumento foi esse aí. Tocando xilofone. Depois falta doce, depois vamos pro violão e guitarra. Tá? That's it! That's the key! É isso, cara. How close are we to being able to record? We can start this one. Ok, let's do our first cue. Here we go! Bora gravar, meu. 1, 2, 3, 4. This process of like bringing in musicians and then writing and recording no mesmo as a dia, group cara, comes é... from Scary Pockets and Pop Lips. Aí as bandas dele que eu falei. Pomplus with my wife Natalie, Scary Pockets with my buddy Ryan. We show up in the studio, there's not a ton of prep work. We arrange and record on the fly. We're super fast. We make fast decisions, we get a good take, a pretty good take, and then we move on. Sometimes it's a little nerve wracking to like play an idea for a group of kick ass professional musicians. <laughs> And you're like, okay, here's my idea. That's it. And everybody's like, okay. But I just have to kind of push through it, get out of those moments, and like be like, okay, here's the idea. Here's what we're doing. We're gonna try it. If it doesn't work, that's okay. And look, some of them are gonna be great. Some of the ideas are gonna be not as great. And like, at, at the end of the day, if we record 30 things and like 20 of them are good, like, fuck yeah. We got 20 good things. It's a great use of a day. Pronto. Acabou. Simples assim. Uh, hey Tim, how many cues is that? How many cues do we have? I got four down. Four? Four oh. down. That was our fourth? Yes, sir. Oh, Aí ele... It's okay, we gotta speed up. E ele pensou que era a primeira. How low can you go on that? What's your bottom note? Hey Tim, let's Tim, let's do double bass clarinet, man. Oh, shit yeah. <laughs> Aí tá vendo? Cada um vai dando a sugestão, mano. Eles vão, já vão gravando, fi. Uh, let's start without clarinets and then we'll bring the clarinets in quiet. Cara, isso that's, que eu that's me chamo mais that's atenção. That's that's a questão do produtor musical. I think that's our vibe. Tem yes. as layers, né? Você viu que cada um faz coisa bem básica, mas quando soma, cara, viram um uh, que tanto. Okay, 
fewer parts. We're playing too much. We need to simplify. So synced up parts that sound like one thing and one idea are better than like everybody has their own part and it sounds like 25 things playing. It, it was too complicated. We were trying to do too many things at once and it's going to draw too much focus away from the story. The flutes I are, are not working. What we need is darker tones. So let's stick with clarinet and bass clarinet get for wind. This is layers. I like to think of music as having a main character, like a film, like there can be a protagonist. I think dubstep does this really well. It's all been like some grungy ass baseline um, that just is like, that is the singular thing that you're listening to. If you don't have that, it can just kind of sound like cacophonous. It's the main character of this section of the song here. We finally got a good one, guys. Yeah. <laughs> We're at six o'clock. I think whip fills the percussion. We got a bunch. We got close. That yeah, was really 40. good. I think you got hey. 40 if, if most of the things. Quantas que eles fizeram? Consigo 40? Like, oh, they don't really count, but we got 30. I'm happy with 30. Ah. That's a full one. Conseguiram 30. Cool, nice job, everybody. O objetivo right. era 40. Conseguiram 30. Overall, I think the day went really yeah, well. I feel really good about it. Yeah, we got like 30 cues. Plus another like 20 or 30 fills. We got like 60 things. Uh, next time pistas, it's going to be né? simpler. It's going to be clearer. There's going to be fewer musicians. There's going to be more mesmo. focused ideas. I'm psyched about it. I think um, I think this was a great first session. Tempo Learned a ton. Um, and that's it. Okay. Aí sim. Bye, everybody. Top, muito legal, né? Ver os bastidores de gravações assim malucas com várias canções. Como que eles trazem as ideias, viram músicas, né? Isso eu acho fenomenal. Se você curtiu, não se esquece de se inscrever nesse canal. Estamos rumo aí à monetização. Então eu conto com a sua ajuda. Vamos, vamos junto nessa. Beleza? Curte, compartilha. Até mais. Te vejo. Até a próxima.